चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ठीक केस फर्स्ट हम ले रहे हैं इधर पे केस फर्स्ट शाफ्ट subjected to twisting moment only तो ये हमारा फर्स्ट केस है तो जब भी जो शाफ्ट के डिजाइन कर रहे हैं सिर्फ अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि उस पर सिर्फ टॉर्क लग रहा है और उसका इफेक्ट है तब हम इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ शाफ्ट तब हम यहाँ पे uh, इस केस को यूज कर सकते हैं तो सिंपली यहाँ पे टॉर्शनल इक्वेशन यूज होती है तो टॉर्शनल इक्वेशन क्या कहती है टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थी टाउन आर हमको ये टर्म यूज करना है तो सबसे पहले बता दू टी क्या है ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क जी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट तो एज्यूम किया कि सॉलिड शाफ्ट है जिस पे टॉर्क टी लग रहा है डायमीटर इसका डी है लेंथ एल ठीक तो पोलर मोमेंट ऑफ इनिंग अब ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन क्या है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है डायमीटर दिया गया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तो जी इज इक्वल टू पाई बाई थर्टी टू डी टू पावर फोर वेर डी इज डायमीटर ना टाउ टाउ इज शेयर स्ट्रेस ठीक और और आपका हो गया डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस तो यहां कहीं पे न्यूट्रल एक्सेस होता है तो ये आपका न्यूट्रल एक्सेस है जनरली क्या होता है ये सिमेट्रिकल बॉडी है तो इसका सेंट्रॉइड इसका न्यूट्रल एक्सेस होगा तो इसकी वैल्यू जो यहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हुई न्यूट्रल एक्सेस से टॉप लेयर की टॉप रिंग बोल दीजिए उसकी डिस्टेंस हो जाएगी डी बाई टू तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू डी बाई टू तो रिलेशन हम यूज कर रहे हैं टी अपॉन जे जे की जगह आपने रखा पाई बाई थर्टी टू डी टू पावर फोर इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर डी बाई टू तो टॉर के टर्म पे अगर आप यहां लिखना चाहेंगे टी इज इक्वल टू पाई बाई सिक्सटीन डी क्यूब इन टू टाउ ये आप लिख सकते हैं तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गई ठीक नाउ अगर टाउ की वैल्यू लिखना चाहें तो टाउ के टाउन्स में लिखना चाहें तो टाउ के टाउन्स में लिख सकते हैं 16 टी अपॉन पाई डी क्यू ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ये तो रही बात आपके सॉलिड शाफ्ट की 
अगर इसकी जगह एक हॉलो शाफ्ट है तो उसके इसमें क्या करेंगे आप तो फॉर हॉलो शाफ्ट तो हॉलो शाफ्ट हॉलो शाफ्ट में दो डायमीटर हो गए एक इंटरनल डायमीटर एक एक्सटर्नल डायमीटर तो ये आपका एक हॉलो शाफ्ट बना लेते हैं ये हो गई इसकी इंटरनल डायमीटर और ये हो गई आपकी एक्सटर्नल डायमीटर अगेन ये फॉर्मूला हमको यूज करना है हॉलो शाफ्ट के लिए तो पोलर मोमेंट ऑफ इंडिशिया फॉर हॉलो शाफ्ट इज इक्वल टू पाई बाई थर्टी टू डी आउटर का फोर माइनस डी इनर का फोर ठीक तो हॉलो शाफ्ट के लिए ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है आर तो आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी मैक्सिमम डायमीटर है डी नॉट ठीक तो यहां न्यूट्रल एक्सेस कुछ होगा आपका ये न्यूट्रल एक्सेस है ये न्यूट्रल एक्सेस न्यूट्रल एक्सेस की टॉप लेयर से डिस्टेंस डी नॉट बाई टू तो अब देखते हैं फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो टी अपॉन पाई बाई थर्टी टू डी टू डी नॉट टू पावर फोर माइनस डी टू पावर फोर इज इक्वल टू टाउ डी नॉट बाई टू लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टी टू डी टू पावर फोर डी आई टू पावर फोर इंटू टू अपॉन डी नॉट इंटू टाउ तो ये आपका क्या जाता है फाइव बाई सिक्सटीन अगर आपको डी नॉट को कॉमन लेना है तो डी नॉट को कॉमन भी ले सकते हैं नहीं लेना है तो उसको सीधे सीधे लिख सकते हैं डी नॉट टू पावर फोर बाई डी आई टू पावर फोर डी नॉट इन टू टी ये आप इसका फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं सेम इसी तरीके से शेयर स्ट्रेस को भी निकाल सकते हैं तो ये आपका ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क हो गया फॉर हॉलो शाफ्ट और ये हो गया फॉर सॉलिड शाफ्ट तो ये पहला केस था शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट चलिए सेकंड केस में आते हैं केस टू शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली तो यहां पे आपको बैंडिंग इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी तो यूजिंग बैंडिंग इक्वेशन टॉर्शनल इक्वेशन के जैसे ही होती है तो एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर आपको ये वाला टर्म यूज करना है तो एम क्या हो गया मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 
y distance maximum distance from neutral axis so again solid shaft ki baat kare तो यहाँ न्यूट्रल एक्सेस हो गया आपका ठीक तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो होती है वो सॉलिड शाफ्ट के लिए होती है पाई बाई सिक्सटी फोर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाई बाई सिक्सटी फोर डी टू पावर फोर यहाँ पे डी इसका डायमीटर हो गया y distance from neutral axis so again d by 2 चल स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन लगाते हैं आपका सिग्मा सिग्मा इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस तो आप सिग्मा भी लिख सकते हैं इसको या तो लिख दें सिग्मा भी यहां पे सिग्मा भी यूज कर सकते हैं इसको ठीक तो स्टार्ट करते हैं एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई एम को एम दीजिए आई वाई सिक्सटी फोर डी टू पावर फोर इज इक्वल टू सिग्मा बी इन टू डी बाई टू तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आती है तो एम इज इक्वल टू आई बाई थर्टी टू डी क्यूब इन टू सिग्मा भी ये आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई अगर बेंडिंग स्ट्रेस के टर्म्स में लिखना चाहें तो 32 टू एम अपॉन फाइव डी क्यूब आप ये लिख सकते हैं सेम अगर बात करें हॉलो शॉफ्ट की शाफ्ट में चलते हैं हॉलो शाफ्ट तो हॉलो शाफ्ट में ये आपका हॉलो शाफ्ट आउटर डायमीटर डी नॉट इनर डायमीटर डी आई तो यूज कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई इज इक्वल टू पाई बाई सिक्सटी फोर डी नॉट टू पावर फोर माइन डी इनर टू पावर फोर वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं डी नॉट वाई नाउ अब जो वैल्यू है आपको पुट करनी है तो वैल्यू पुट करते हैं एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई एम आई बाई सिक्सटी फोर डी नॉट टू पावर फोर डी आई टू पावर फोर इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई y की जगह क्या लिखना है आपको y की जगह लिखना है टी नॉट वाई टू तो जो वैल्यू होती है तो एम इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टी टू फाइव बाई सिक्सटी फोर थर्टी टू फाइव बाई थर्टी टू डी नॉट टू पावर फोर माइनस टी आई टू पावर फोर डिवाइडेड बाई डी नॉट इन टू सिकमा बी तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाती है इसी तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी तो आप इस तरीके से नेक्स्ट के 